Orta ateşe ihtiyacım var. Önce ocağımı yakayım. Çorba için tencerem şöyle dursun. O ısınırken mantarlarımı doğrayacağım. Burada tercih tamamen size bağlı. Eğer küçük küçük istiyorsanız çorbanızı o şekilde doğrayın. Yok hayır yerken ağzıma gelmesini istiyorum. İri olsun diyorsanız iri doğrayın. Nasıl bir sos hazırlayacağız? Kesilme riski sıfır olan soğuk suya nefis bir terbiye yapacağız. Sanırım bunu da yaptığım anda benim için yeterli olacak. Evet tavam da yeterince ısındı. Biraz zeytinyağı alalım buradan. Dediğim gibi tereyağının kesinlikle yanmasını istemiyorum. Kremamsı bir doku vermesi için biraz da tereyağı kullanacağım. Tavam yeterince ısınmış durumda. Soğuk suya dökeceğiz terbiyemize. Mantarlar pişene kadar zaten çorbamız çoktan hazır olmuş olacak. Evet, mantarlar e, suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Şimdi böyle bir ölçü kabımız var. Burada un ve yoğurt kullanıyorum. 3 kaşık un, 2 kaşık yoğurt. Kesilmemesi için un oranının her zaman fazla olması gerekiyor. Sayarak koyacağım o yüzden. 2 ve 3. Yo yoğurdumuzu 2 kaşık olarak koydum. Ben şöyle kenarda hazır bekleteceğim bunu. Çünkü bazen yumurtanın boyutuyla alakalı olarak istediğim kıvamı yakalayamıyorum. O yüzden yanımda tutuyorum. Bunu iyice karışmasını istiyorum. Evet, kıvam benim için oldukça yeterli. Bu hazır. Burada tamamıyla soğuk su kullanacağız. İçine bir miktar soğuk su ekliyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte hiç durmadan karıştıracağım. Burada tek yapmanız gereken karıştırmak. Çorbam yeterince kıvam almaya başladı. Kenarlarından baloncukların çıkmasını bekliyorum. Çünkü kaynama noktasına ulaşmadan et suyunu eklersem eğer kesilme yapacaktır. Şimdi bir su bardağı gerçek et suyu kullanıyoruz. Koyarken çok hızlı karıştırmaya özen gösterin. Evet yeterli olacaktır sanırım. Mantarlarım da oldu. İçine biraz tuz, biraz da karabiber ilave edelim ve altını kapatalım. Buna hiç tuz koymamıştım. Birazcık tuz ekleyeceğim. Mantarlarım da hazır. Evet, bu aşamada hiç bırakmamamız gerekiyor. Evet, çorbam kaynadı. Ben şimdi mantarlarımı eklemek istiyorum içine. Çok sıcak, dikkat edin. Bunun yaklaşık 3 ile 5 dakika arası kaynaması gerekiyor. Çorbam yeterince kaynadı. Şöyle incecik bir dilim. Üstüne koyalım. Biraz da maydanozla süsleyeceğim. Thank you.